Si Mary Jane Beloso ay isa sa mga bayani nating OFW na pinipiling malayo sa pamilya para sa kanilang kinapukasan. Si Mary Jane ay ipinanganak noong January 10, 1985 sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Siya ang pinakabata sa limang magkakapatid. Si Mary Jane ay mayroong dalawang mapagmahal na anak na lalaki ngunit hiwalay sa kanyang asawa. Noong 2009, siya ay nagtrabaho sa Dubai ng anim na buwan. Napilit na siyang iwan ang kanyang trabaho para sa kanyang kaligtasan dahil pinagtangkan siyang pagsamantalahan ng kanyang amo. April 25, 2010, siya ay pumunta sa bansang Indonesia ngunit siya ay hinuli sa Yogyakarta Airport dahil nakitaan siya ng 2.6 kilograms ng heroin sa kanyang bagahe. Dahil dito, siya ay kinulong sa Nusa Kambangan Island, Indonesia at noong October 2010, siya ay sinintensya ng kamatayan by firing squad dahil ito ay capital punishment ayon kay Indonesian President Susilo Bangbang Yudhoyono. April 29, 2015, ito ang petsang siya ay kasama ang iba pang nasa death row na sina Balinine, Andrew Chan, Yuran Sukumaran, Rodrigo Gularte at apat na Nigerian. Ilang oras bago ang tinakdang bitayin si Mary Jane, sila ay nakatanggap ng balita na sumuko sa mga pulisya ang tinuturo niyang illegal recruiter na si Maria Cristina Serio at ang kinakasama nitong si Julius Lacanilao. Dahil dito, nagipagdialogo ang ating dating Pangulo na si Noy Aquino kay President Joko Widodo na kailangan magbigay ng testimonya si Mary Jane laban sa kanyang mga illegal recruiters. Noong una ay ayaw pumayag ng Indonesian government na magbigay ng testimonya si Mary Jane. Ngunit marami ang nagprotesta sa naging desisyon nito. Sa kalaunan ay nagbigay ng anunsyo ang Indonesian government na ligtas si Mary Jane at napagpaliban ang pagpatay sa kanya. Samantalang ang iba niyang kasama sa death row ay natuluyang bitayin. Siya ay pinayagan ng Supreme Court na magbigay ng testimonya laban kay Christina at Julius. Kinasuhan sila ng human trafficking, illegal recruitment at estapa na inireklamo rin ni na Lorna Valino, Ana Marie Gonzalez at Jenalyn para itong January 30, 2020, lumabas ang balitang nagpatuwa sa puso ng pamilya Beloso at sa mga nabiktima ni na Christina at Julius. Dahil lumabas na ang desisyong galing kay Judge Ana Rica Castillo Reyes na sinintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo at magbabayad ng 2 milyong piso. Sa ngayon ay hindi pa rin nakakalaya ang ating kababayan na si Mary Jane. Pero alam kong hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa na balang araw ay siya uuwi dito sa ating bansa at makakapiling na niya ang kanyang pamilya. At sana ay patuloy pa rin tayong lumaban at ipagdasal si Mary Jane Beloso dahil alam naman natin na siya ay patuloy na umaasa at lumalaban para sa kanyang pamilya. Para sa mahal kong mga kapatid, mga kapatid ko, Ate Lan, Kuya Junior, Ate Matet, Ate Bebe, at sa mga pamilya ninyo, kamusta na kayong lahat? Alam nyo ba na miss na miss ko na kayong lahat? Naalala niyo pa ba ang pelikulang The Floor Contemplation Story? Ito'y pinalabas noong June 7, 1995 na ginampanan ni Miss Nora Honor at ito'y tungkol sa buhay ng isang OFW noon na si Floor Contemplation. Si Floor Contemplation ay pinanganak noong January 7, 1953 sa San Pablo City, Laguna. Siya ay mayroong apat na anak sa asawang si Efren Contemplation. Siya ay isang domestic helper sa Singapore na nasintensyahan ng kamatayan o bitay. May 4, 1991 Nang matagpo ang patay ang isang domestic helper na si Delia Maga at ang kanyang alaga na si Nicholas Wong na may edad na apat na taong gulang sa kanilang bahay. Ayon sa magulang ng bata, nagtaka sila sa pag nila galing trabaho dahil walang sumasalubong sa kanila. Kaya hinanap nila ang mga to. At nang makita nila ang kanilang anak na hindi na gumagalaw at nakalublum sa tubig at si Delia naman ay nakapalupot ang isang elastic cord sa leeg nito gagad silang tumawag sa polis. Nang dumating na ang polis ay nakita nila ang diary ni Delia at nang makita ang pangalan at address ni Floor Contemplation ay pinaginalaan nila ito. Nang pinuntaan nila ito para pakinggan at kunin ang statement ni Floor sa insidente, ito'y lumalabas na siya ay nagsisinungaling kaya hinuli nila ito noong May 5, 1991 at pagkatapos ng dalawang araw ay kinasawa na siya ng pagpatay kay Delia at Nicholas. Nang magbigay ng testimonya sa mga polis at sa hukuman sektor ay inamin ito na siya ang pumatay sa dalawa. 
isinalaysay din niya kung paano niya pinatay si Nadelia at ang batang si Nicholas. Dagdag pa niya na bago niya gawin to sa kanila ay wala raw siya sa kanyang sarili kaya hindi niya makontrol na sinasaktan na niya pala ang mga to. Ayon kay Four, pumunta siya kay Delia ng May 4 ng umaga para ibigay ang mga pinapasabay nitong mga bagahe papalik ng Pilipinas. Nang nasa kusina si Delia, ay bigla niya raw itong sinakal gamit ang elastic cord. Nang makita niya itong hindi na gumagalaw, dinala niya ito sa banyo. At nung oras na yun, nakita naman niya ang batang si Nicholas na naglalaro ng tubig sa timba. Isinubsub niya raw ang ulo ng bata sa tubig hanggang malagutan ng hininga. Pagkatapos yung gawin niyon, ay kinuha ni Floor ang mga bagahe na dapat sanay iuwi ni Delia sa Pilipinas. January 26, 1993, nang siya sa atin at letisin na sa hukuman ang kaso ni Floor. Nang pangatlong araw ay inamin ni Floor na binataan siya kaya ganun ang binigay niyang testimonya sa mga polis. Ngunit hindi ito tinanggap ng hukuman. Nang sa kasunod na araw ay nanatili na lamang tahimik si Floor na bigyan siya ng pagkakataon na depensahan ng kanyang sarili. Kaya nung lumabas ang desisyon sa kanyang kaso, siya ay guilty sa pagpatay kina Delia at Nicholas. Kaya siya ay sinintensya ng bitay noong March 17, 1995. Dalawang beses din siyang umapila sa korte, ngunit hindi bumaba ang sentensya niya. January 1995, nung sumulat si President Fidel Ramos kay President Ong Teng Chong ng Singapore na ibaba ang sentensya kay Floor. Ngunit nung sumulat ng buwan ay tinanggihan ito ni President Ong. Humingi din ang pagkakataon si Floor na ibaba ang sentensya niya pero tinanggihan din ito. Sumulat ulit si President Ramos anim na araw bago bitayin si Floor na ipagpalipan at pagbitay kay Floor dahil may bago silang ebidensya galing sa isang domestic worker na si Emilia Franilla na nagtatrabaho sa kapatid ng ama ni Nicholas. Ayon kay Emilia ay narinig niya ang ama ni Nicholas at ang kapatid nito na napatay niya ang kasambahay nilang si Delia nang malamang nalunod ang kanilang anak kaya bigla niya itong napatay. Ngunit hindi ito tinanggap ni President Ong dahil wala naman silang pagbabasihan at wala silang ebidensyang babibigay. Madaling araw ng March 17, 1995, nang magbigay ng testimony sa mga polis ang kasama sa kulungan ni Flor na si Virginia Custodio Parumog na umamin sa kanya si Flor na ang ama ni Nicholas ang nakapatay kay Delia dahil sa galan nitong makitang namatay ang kanyang anak. Ngunit hindi pa rin ito pinaniwalaan ng hukuman kaya tinuloy ang pagbitay kay Flor. Asan ay inuwi sa Pilipinas ang labi ni Flor. May get 5,000 supporters ang pumunta sa burol niya sa San Pablo para makiramay. At nung inilbing si Flor ay umabot ng 40,000 ang naghatid sa kanyang huling antungan. Noong June 7, 1995, doon ipinalabas ang kwento ng kanyang naging buhay at ipinamagat ang itong The Floor Contemplation Story. May 1995, nang ilabas din ang pelikulang Victim No. 1, Delia Maga, Jesus Pray for Us, a massacre in Singapore. Protection of overseas Filipinos. Nirepaso ang kaso at nirekomendang buksan muli ito. Bagamat para sa pamilya kontemplasyon, huli na ang lahat. Nasubok man ang relasyon ng Pilipinas at Singapore dahil sa kaso ni kontemplasyon, nagsilbi naman itong leksyon hindi lamang sa Singapore, kundi maging sa ibang bansang maraming OFWs. Naalala nyo pa ba mga tol si Sarah Balabagan? Siya ay isa sa mga OFW heroes natin na pinili na iwan ang pamilya para makapagtrabaho sa ibang bansa. Siya ay pinanganak noong August 16, 1979 sa Maguindanao, Sultan, Kudara. Siya ay mayroong labing tatlong kapatid pero anim na lamang ang natitira dahil sila ay nagkasakit at dahil sa hirap ng buhay ay hindi na nila ito na ay pagamot. Sa murang edad, si Sarah ay nagtrabaho sa kanyang mga kamag-anak para masuportahan ang kanyang pag-aaral. Pero hanggang 5th grader lamang ang kanyang natapos. Si Sarah ay labing apat na taong gulang pa lamang noong maging domestic helper siya sa United Arab Emirates o UAE dahil pinake ng kanyang recruiter at ginawa itong 28 years old. Noong July 19, 1994, kumalat ang kwento ni Sarah Balabagan na sinaksak ng 34 na beses ang kanyang amo na si Almas Muhammad Al-Balushi dahil pinagtanggol lang niya ang kanyang sarili dahil tinangkang gahasahin ng kanyang amo. Si Almas Muhammad ay biudo at may apat na anak. Dahil dito, naglabas ng initial trial na sinentensya ng kamatayan by firing squad. Pero pagkatapos ng pangatlong trial, ito ay napalitan ng ilang taong pagkakakulong at 100 times flagellations o isang daang beses na paglati ko sa kanya. Dahil bata pa talaga si Sarah at hindi niya ito kakayanin, ito ay ginawa ng 
20 times na paglati ko bawat araw sa loob ng limang araw, simula January 30 hanggang February 5, 1996. At siya rin ay nagbigay ng blood money o yung bayad para sa namatayan na may halagang $40,000. At alam niyo ba mga boss na nag-donate ang isang Filipino businessman na si William Gatchalian para matulungan ang ating kababayan na si Sarah. August 1, 1996, siya ay bumalik sa Pilipinas at binigyan ng Hero's Welcome pagkatapos malagpasan ni Sarah ang nangyari sa kanya sa UAE. Taong 1997, ginawa ng pelikula ang kanyang buhay at pinamagatan itong The Sarah Balabagan Story na pinagbibidaan ni Bino Morales. Pagkatapos ang pagsubok sa kanyang buhay, siya ay binigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanyang natatagong talento sa pagkanta at noong 1999, nilabas ang kanyang unang self-titled album. Siya ay nagkaroon ng karelasyon pero hindi naglaon sila din ay naghiwalay at siya ay naging single parent noong 1998. Year 2003, siya ay na-engage kay Russell Bergara at nagkaroon sila ng dalawang anak pero naghiwalay din sila noong 2010. Makalipas ang ilang taon, siya ay kinasal noong 2013 kay Jun Serrano at nagkaroon din sila ng dalawang We anak. Love you. Jesus loves you. We are blessed family. Sa ngayon, siya ay nakatira sa Las Vegas kasama ang kanyang asawa at limang anak. Siya ay pinanganak na Muslim, ngunit noong 2003, siya ay nakatagpo ng kapayapaan at nagdesisyong magpa-convert bilang Kristiyano sa tulong na rin ni Pastor Augusto Cesar Maribujo. Abala din si Sarah sa kanyang pagkanta, kasama sa mga kanta niya ay Ang Isang Tulad Ko. isa rin siyang broadcaster sa PHLB Radio. Sa kasalukuyan, siya rin ay aktibong Christian Inspirational Speaker. Sa kagustuhan niyang tumulong sa mga kapwa niya OFW, siya ay nagtayo ng foundation na kung saan binibigyan nila ng orientation at counseling ang mga kababayan nating nasa ibang bansa at tinawag nila itong Angat Bagong Bayani Angat or Abba Foundation. Uh, excited na naman po ako ngayon Napagkat another episode na naman po tayo Isang oras na naman pong kwentuhan tayo dito po sa Sari Sara